வெல்கம் டு வீடியோ ஜங்ஷன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுட்வேர் ஷாப்புக்கு தேவையான ஒரு பில்டிங் சாஃப்ட்வேர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபுட்வேரும் கார்மெண்ட்ஸும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான பிஸ்னஸ் தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து அதில் என்ன வீடி வித்தியாசம் வரப்போகுதுன்னா சைஸ் ஆர்டிக்கல் நம்பர் வேரியன்ஸ் சைஸ் அண்டு வேரியன்ஸ் அப்படி கூட மெயின்டைன் பண்ணலாம் டிசைன் நம்பர்னு வரும் துணிக்கடையை பொறுத்த வரையும் டிசைன் நம்பர்ன்றது ஒரு அடிஷ்னல் ஃபீல்டாக வரும் சைஸு கலரு டிசைன் நம்பர் இது வந்து கார்மெண்ட்ஸ் சைஸு ஆர்டிக்கல் நம்பர் வேரியன்ஸ் வேரியன்ஸ்னுமோ நம்ம எது வேணால் போடலாம் அப்போ வந்து சைஸ் வேரியன்ஸ் இது மட்டும் நம்ம போட்டால் போதும் ஃபஸ்ட் நான் வந்து எப்படி கம்பெனி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இந்த சாஃப்ட்வேர் பொறுத்த வரைக்கும் மல்டிபிள் கம்பெனிஸ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரே அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் ரெண்டு மூணு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ரெண்டு மூணு பிஸ்னஸோடைய அக்கௌண்ட்ஸையும் செப்பரேட்டாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அப்போ நான் கிரியேட் கம்பெனி கொடுத்துட்றேன் ஸோ ஃபுட்வேர்ன்றதுனால நான் ஃபுட்வேர்னே போட்டுக்கிறேன் ஃபுட்வேர் ஷாப் ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஃபீல்டு வேணுமோ அதை மட்டும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணால் போதும் மொபைல் நம்பர் மஸ்ட்டு ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து இது புது அப்டேட் ஆக்சுவலாக இது நான் போன வீடியோவில் இந்த எஃப்எம்ஜி வீடியோவில் கவர் பண்ணல இதில் கவர் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன இமெயில் ஐடி கொடுக்குறீங்களோ டெய்லியும் சாஃப்ட்வேர் க்ளோஸ் பண்ணும்போது நம்ம இமெயில் பேக்கப் எடுக்கிறதுக்காக இந்த ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அதை நீங்கள் வேணும்னா போட்டுக்கோங்க ஃபார் என்னுடைய இமெயில் ஐடி வந்து மீடியா ஜங்ஷன் டீம் அட்டு ஜிமெயில் டாட் காம் ஓகேங்களா முடிஞ்சு இது வந்து வெப்சைட் இருந்தால் வெப்சைட் போட்டுக்கோங்க ஸோ கார்மெண்ட்ஸ் ஃபுட்வேர் எல்லாமே ஒரே கேட்டகரி தான் வரும் நீங்கள் வந்து கிளாத் சென்டர்ஸ் இல்லை வந்து ஃபுட்வேர்னே இருந்ததுன்னா ஃப்ளவர் ஷாப் ஃபர்னிச்சர் ஷாப் ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து அதர் பிஸ்னஸ் கூட சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் கிளாத் சென்டர்னே கிளாத் மெஷின்ஸ்ன்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகே இங்கே வந்து ஃபுட்வேர் ஷாப்னு போட்டுக்கோங்க ஜஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் தான் இது ஓகே என்டர் என்டர் டேட்டாபேஸை பொறுத்த வரையும் நம்ம எம்எஸ் ஆக்சஸ் டேட்டாபேஸ் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் சிங்கிள் யூசர் மல்டி யூசர்னு யூஸ் பண்ணும்போது எஸ்கியூல் டேட்டாபேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பேர் போட்டுக்கிறேன் ஸோ என்னுடைய மொபைல் நம்பர் போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ என்னுடைய கோடு போட்டு மறக்காமல் இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை கொடுத்துட்டு செக்னு கொடுங்க அப்போ தான் உங்களை நான் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கும் உங்களுடைய டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறதுக்கும் எனக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கிரேட் கம்பெனின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இப்படி தான் வந்து ஒரு கம்பெனியை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் கிரியேட் பண்ணும்போது சக்ஸஸ்ஃபுல்ன்ற அந்த மெசேஜஸ் வரும் வந்ததுக்கப்புறம் ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா அடுத்த ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை செட் பண்ணிக்கலாம் நான் எனக்கு பிடிச்ச யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை போட்டுக்கிறேன் ஓகே என்டர் ஃபோன் நம்பர் ஓகே இங்கே வந்து நீங்கள் ஓனர் ஆஃப் த பிஸ்னஸ்னா ஓனர் ஆஃப் த பிஸ்னஸ்ன்னு போட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஆப்ரேட்டராக இருந்தால் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அசைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் க்ளோஸ் கொடுத்தோன்னே லாகின் ஸ்க்ரீன் வரும் என்னுடைய லாகின் கொடுத்து நான் லாகின் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகேங்களா ஃபோர் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா ஐட்டம் கிரியேட் பண்ணுறது அதை பற்றி சொல்கிறேன் மாஸ்டரில் ஐட்டம்ஸில் போயிடுங்க போயிட்டு இந்த பிஸ்னஸ்க்கு நான் சொன்ன மாதிரி செட்டிங்ஸில் போயிட்டு சப் ஐட்டம் மாஸ்டர்ன்றதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் மூணு ஆப்ஷன் ரெண்டு ஆப்ஷன் இல்லை மூணு ஆப்ஷன் வரையும் என்னபிள் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைஸ்ன்றது நம்ம பிஸ்னஸில் வரக்கூடியது சைஸ்ன்னு போட்டுறேன் அடுத்தது வந்து ஆர்டிக்கல் நம்பர் சொல்லுவாங்க ஆர்டிக்கல் நம்பர் இல்லைனா ஃபைனலாக வேரியன்ஸுன்ற காமன் வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம எப்படி வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர்டிக்கல் நம்பர் கூட போடணும்னு அவசியம் இல்லை வேரியன்ஸில் எல்லாத்தையும் காட்டிக்கலாம் அப்படியே கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் கொடுத்துட்றேன் ஜஸ்ட் இது க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இவ்வளோதான் வந்து உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கான ஐ மீன் ஃபுட்வேர் அண்டு டெக்ஸ்டைல்ஸுக்கு இவ்வளோதான் செட்டிங்கே ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஐட்டம் ஆட் பண்ண போகலாம் நியூ கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு விகேஎஸ் ப்ரைட் அப்படின்னு செப்பல் சர்ச்சிங்லேயும் நீங்கள் அதே போடுறதா தான் போடுங்க மேக்ஸிமம் கிராமப்புறங்களில் மட்டும்தான் தமிழ் பில்டிங் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்போ வந்து இந்த இடத்துல தமிழ் நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் தங்கிலீஷ் எனபிள் பண்ணிவிட்டு நம்ம தமிழ் டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் இங்கிலீஷ்ன்றது காமன்றதுனால இதை போட்டுக்கிறேன் ஹெச்எஸ்என் கோடு இருந்துச்சுன்னா ஹெச்எஸ்என் கோடு வந்து இங்கே போட்டுக்கோங்க டேக்ஸ் வந்து
கம்பெனின்றதில் இப்போ நான் விகேஎஸ்ன்னு போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் வந்து என்னென்ன கம்பெனி இருக்கோ அது மொத்தமாக கூட மாஸ்டரில் போய் என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது குரூப்பில் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்வேர்ன்றதுனால ஃபுட்வேர்ன்னு போடுறேன் இல்லை செப்பல் அந்த மாதிரி நீங்கள் வெரைட்டி ஷூனா ஷூ அந்த மாதிரி அந்த குரூப் அசைன் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எதுக்கு இது அப்படின்னா நம்ம ரிப்போர்ட் எடுக்கும்போது அந்த குரூப் வைஸ் ரிப்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே வந்து ப்ரைமரி யூனிட் வந்து பீஸஸோ இல்லை பாக்ஸோ எப்படி வேணால் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஆல்டர்னேட் யூனிட் வேணும்னா எனபிள் பண்ணலாம் இப்படி கிளிக் பண்ணி இல்லைனா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இங்கே மெயின்டைன் பே சைஸ்ன்றதை கம்பல்சரி கொடுக்கணும் ஏன்னா விகேஎஸ் பிரைட்ன்றது ஒரு கம்பெ ஒரு ஒரு செப்பலோடைய நேமாக இருக்கலாம் ஆனால் அதில் நிறைய வேரியண்ட் இருக்கும் அதாவது நிறைய சைஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே போடுறேன் எட்டு சைஸில் ஆர்டிக்கல் நம்பர் இருந்ததுன்னா போடுங்க கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு நம்பர் நான் போட்டுக்கிறேன் வேரியன்ஸில் இது வந்து கலரை மென்ஷன் பண்ணலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் மென்ஷன் பண்ணலாம் இல்லை ஸ்கிப் பண்ணுறது தான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்பத்தஞ்சு சேல்ஸ் ப்ரைஸ் என்ட்ரு என்ட்ரு யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா சேல்ஸ் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு நூற்றி எழுபத்தஞ்சி எம்ஆர்பி வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது பேசிக் ப்ரைஸ்ன்றது டேக்ஸ்க்கு முன்னாடி வர ப்ரைஸு அது வேணும்னா போடுங்க இல்லைனா வேணாம் அதுக்கப்புறம் மினிமம் சேல்ஸ் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி அதிகபட்சம் குறைக்கிறது இருந்தால் ஒன் ஃபிஃப்டி வரையும் குறைக்கலான்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் அடுத்தது இன்னொரு சைஸ் போடணுன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே காப்பின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே ஒரு காப்பின்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த லைன் வந்துடும் அடுத்த லைனில் நீங்கள் என்ன மாதிரி ஒம்பதாவது நம்பர் அதனுடைய ஆர்டிக்கல் நம்பர் ஓகேங்களா ஸோ அதனுடைய சேல்ஸ் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் வந்து நம்ம போட்டு போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இது மாதிரி நீங்கள் ஒரே நேமில் எவ்வளோ மாடல்ஸ் வேணால் ஆட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஹோல் சேல் ப்ரைஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ அடுத்த சைஸ் வேணாலும் அதே காப்பின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டு ஐட்டம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஜஸ்ட்டு சேவ் கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா ஓகே இவ்வளோ தான் வந்து ஐட்டம் க்ரியேட் பண்ணுறது இங்கே ஓகே கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஐட்டம் ஷோ பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ வந்து ரெண்டு ஐட்டம் வாங்கினா இப்போ தான் அதுக்கு நான் பார்கோடு போகிறேன் பார்கோடு போய்ட்டு ஓகே கொடுத்திங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஐட்டம் நம்மளுக்கு இங்கே ஷோ பண்ணும் அதாவது மெயின் யூனிட் அண்டு ஆல்டர்னேட் யூனிட் இது ரெண்டுத்துக்குமே தனித்தனி பார்கோடு அதுவே எடுத்துக்கும் இல்லைங்க நான் அதில் இதில் இருக்கக்கூடிய பார்கோடே நான் யூஸ் பண்ணுறனாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ பார்கோடு எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி அடுத்தது சேல்ஸு சேல்ஸை பொறுத்த வரையும் ரீட்டைல் சேல்ஸ் அண்ட் ஹோல் சேல் சேல் இது ரெண்டுத்துக்குமே மேஷ் ஆகும் மேட்ச் ஆகும் இது நிறைய பேர் கேட்கக்கூடியதுன்னா ஹோல் சேலில் நான் வந்து பர்சன்டேஜில் தான் மார்ஜின் வைப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இப்படி போட்ட மாதிரி அவங்க பண்ண மாட்டாங்க எனக்கு பர்சன்டேஜில் தான் மார்ஜின் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ திருப்பி நான் என்ன பண்ணுறேன் மாஸ்டரில் ஐட்டம்ஸ் போயிடுறேன் போயிட்டு இங்கே செட்டிங்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே கால்குலேட் சேல்ஸ் ப்ரைஸ் எம்ஆர்பி ஃப்ரம் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ்லேருந்து நான் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிக்க இந்த பென்சிலை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பண்ண உடனே இங்கே ஒரு டிக்கு 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 ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு டிக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இந்த ஆட் த பர்சன்டேஜ் இன் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் அதாவது நான் வாங்கின ப்ரைஸ்லேருந்து ஒரு பத்து பர்சன்ட் பதினஞ்சு பர்சன்ட்னு கொடுத்தா எனக்கு ப்ரைஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் இந்த டிக்கை வைக்கணும் இல்லைங்க நான் இப்போ ஃபிக்ஸடாக ஒரு அமௌண்ட்டாக கொடுப்பேன்னா இந்த டிக்கை வைக்கணும் இது ரெண்டுத்துக்கும் தான் வித்தியாசம் இங்கேயுமே அதே கான்செப்ட் தான் இப்போ நான் பர்சன்டேஜ்லேயே போட்டுக்கிட்டேன் அடுத்தது யூசர் கேன் சேஞ்ச் அட் எவ்ரி டைம் கண்டிப்பாக சில இடங்களில் வந்து கிராமப்புறங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அடித்து பேசுவாங்க எனக்கு இந்த ரேட்டுக்கு தான் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி அடம் பிடிப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ரேட்டை குறைப்பீங்க இல்லையா அப்போ அந்த ஸ்பாட்டில் சேஞ்ச் பண்ணுற ஆப்ஷன் வேணுமான்னு கேட்குது எஸ் நீங்கள் வந்து எவ்ரி டைம் அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஜஸ்ட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் இந்த விண்டோவை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் க்ளோஸ் இன்னொருத்தவங்க நான் பார்கோட யூனிக்காக ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை அதே செட்டிங்ஸில் இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் பார்கோட் ப்ரிஃபிக்ஸ்னு இருக்கிற இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்சின்னு போட்டிங்கன்னா எவ்ரி பார்கோட்லேயும் ஒரு எஸ்சின்றது ஆட் ஆகும் ஐ மீன் எஸ்சின்றது அந்த சீரியல் நம்பரை
போட்டு எனக்கு தேவையான ரெண்டு மூணு சேஞ்சஸ் பண்ணேன் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் மாற்றிருக்கேன் சேல்ஸ் ப்ரைஸ் மா ஐ மீன் இது மாற்றிருக்கேன் ஒரு எம்ஆர்பி மாற்றிருக்கேன் ஓகே இப்போது நான் அதை இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் நல்லா கவனிங்க இம்போர்ட் எக்ஸ் எக்ஸல் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷனில் போயிட்டு அந்த எக்ஸலை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணோன்னே அதுவே என்ன பண்ணணும் எதுலேருந்து எது வர இருக்குதுன்னு காட்டிடும் இந்த இடத்துல இப்போ நீங்கள் மறக்காமல் கொடுக்க வேண்டியது நல்லா கவனிங்க கீழே இருக்கிற இந்த ஆப்ஷன் எப்பயுமே நீங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ண போகிறீங்க ப்ரைஸ் அப்டேட் பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனை தான் யூஸ் பண்ணணும் நான் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இம்போர்ட் டேட்டா அப்படின்னு கொடுத்தோடனே ரெண்டு டேட்டா ஃபிட்சிங் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நான் எடிட் பண்ணி காட்டுறேன் நம்ம மாற்றின அந்த எம்ஆர்பி இங்கே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இதேமாரி நீங்கள் எக்ஸலில் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட் இப்போ சேல்ஸ்க்கு வருவோம் பாயிண்ட் ஆஃப் சேல்ன்றது ரீட்டெயில்ன்றது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நான் என்டர் என்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சேல் டைப் பண்ணுறது நம்ம டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணிக்க முடியும் அதனால் நீங்கள் வந்து எவ்ரி டைம் நம்ம இவ்வளோ தூரம் பண்ணணுமான்லாம் கிடையாது ஓகே என்டர் என்டர் இப்போ நான் விகேஸ் ப்ரைட் இதில் வந்து எந்த சைஸ்ன்றதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து நான் மேனுவலாக டைப் பண்ணி எடுக்கிறேன் அதே பார் கோடாக இருந்தால் நீங்கள் டைப் பண்ணுற வேலையே இருக்காது உடனே ஆட் ஆகிடும் அதையும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பாட்டில் இது ரேட்டு நூற்றி எண்பத்தஞ்சுன்னு சொல்கிறீங்க அதை நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கொடுங்கன்றாங்க உங்களுக்கு அந்த ப்ரைஸ் கட்டுப்படி ஆகுமான்றதை மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏன்னா உங்களுக்கு பிபி ரேட்டுனா பர்ச்சேஸ் ரேட் இது இருங்க நான் உங்களுக்கு மார்க் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இது வந்து உங்களுக்கு கிட்டனா உங்கள் ஸ்க்ரீனில் ஷோ பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ நைன்ட்டி ஃபைவ் அது மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அதிகபட்சம் எவ்வளோ குறைச்சி கொடுக்கலான்றதும் மினிமம் சேல்ஸ் ப்ரைஸும் இங்கே மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி வரையும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆன் த ஸ்பாட்லேயே ப்ரைஸ் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஓகே இது ஒன்று ரைட்டு அடுத்தது வந்து பார் கோடை மட்டும் ஸ்கேன் பண்ணுறீங்க டப்பு 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 டப்புன்னு ஐட்டம் ஆட் ஆகிட்டு வரும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்க பாருங்கள் பார் கோடை வச்சு மட்டும் எடுக்கிறேன் டக் டக் டக்குன்னு நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா இங்கே ஒரு டிஸ்கவுண்ட் பத்து பர்சன்டேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னமாரி பர்சன்டேஜ்லேயும் வரும் இல்லை பர்சன்டேஜில் கொடுக்கல ரவுண்ட் அப் பண்ணணும் அப்படின்னா நாற்பத்தாயிரரூவா ரவுண்ட் அப் பண்ணிங்கன்னா ஐநூறுவா உங்களுக்கு ரவுண்ட் அப் ஆகும் இன்னமாரி டிஸ்கவுண்ட்டும் கொடுக்க முடியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழேயும் ஒரு ஒரு இதுக்கு ஆடுது எம்ஆர்பி வேல்யூ ஆறுநூ ஆறுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு கஸ்டமரோட பெனிஃபிட்டு நூற்றி அறுபத்தி ஏழு இதை வந்து நம்ம பில்லில் கொண்டு வர முடியும் பில் ஃபார்மேட்டை பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதை நம்ம டிசைன் பண்ணி கொடுப்போன்றது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஜஸ்ட்டு சேவ் கொடுக்குறேன் சேவ் கொடுத்தோன்னு டிவான்ட் பிரிண்ட்டுன்னு கேட்கும் எஸ் கொடுத்தோடனே உங்களுக்கு பிரிண்ட்டு வந்துடும் இவ்வளோதான் விஷயம் பில்லிங் வந்து ரீட்டைல் பில்லிங்கை பொறுத்த வரையும் இதே வந்து நம்ம வந்து ஸ்கேன் பண்ண உடனே ஐட்டம் உடனே ஆட் ஆகாமல் எனக்கு வந்து அந்த டிஸ்கவுண்ட் காலமில் போய் நிற்கணுன்னாலும் நம்ம செட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அந்த செட்டிங் ப்ராப்ளம்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்ல அது எல்லாமே நாங்களே பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த இடம் நல்லா கவனிக்கணும் இங்கே வந்து லெட்ஸ் மீ சேஞ்ச் ரேட்டு அப்படின்றத டிக் பண்ணிடுறேன் டிக் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்துட்றேன் இப்போது அதே சேல் விண்டோவில் பில் நம்பருங்க எல்லாமே ஸ்கிப் பண்ணதுனால எங்கே போய் நிற்கிது மொபைல் நம்பரில் போய் நிற்கிது கண்டிப்பாக கஸ்டமருடைய மொபைல் நம்பர் வாங்கிறது நல்லது ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் அவங்கள வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் பார் கோடு மட்டும்தான் போடுறேன் எங்கே போய் நிற்கிது குவான்டிட்டியில் நிற்கிது இப்போ குவான்டிட்டி ஒன்றுன்னு கொடுத்து ஒரு என்ட்ரு அடிச்சோடனே அங்கே எங்கே போகுது ப்ரைஸுக்கு போகுது ப்ரைஸில் நூற்றி அறுபத்தஞ்சுன்னு கொடுத்து ஒரு என்ட்ரு அடிச்சோன்னே கீழே வந்துடும் ஸோ நம்ம வந்து முன்னாடி என்ன பண்ணோம் எல்லா காலமும் போயிட்டு தான் ரிட்டன் வந்துச்சு இல்லையா இப்போ வந்து நான் ஒன்லி குவான்டிட்டி அண்டு ப்ரைஸ் கொடுத்து என்ட்ரு அடித்த உடனே வந்துடுச்சு இது மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன மாதிரியான அந்த வரக்கூடிய ஆப்ஷன் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு மெத்தடில் இருக்குது நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ அட்வான்ஸில் இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு மெத்தடில் ஆட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கேன் பண்ணோன்னே எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் மட்டும் தான் போகணும் நாங்கள் போய் பா டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பேன் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ட்ரி ஆகணும்னாலும் பண்ணலாம் ஆஸ்க் ஒன்லி குவான்டிட்டி மட்டும் தான் கொடுப்பேன் ஸ்கேன் பண்ணோன்னே குவான்டிட்டி கொடுத்தோன்னே கீழே வரணுன்னாலும் இருக்குது ஒன்லி ஆஸ்க் ஃபார் குவான்டிட்டி ரே ஸ்கிப் ரெஸ்ட்டு ஒன்லி கேக்கு எனக்கு குவான்டிட்டி தான் கேட்கணும் ஆட்டோமெட்டிக்காக குவான்டிட்டி கொடுத்தோன்னே ஆட்டோமெட்டிக்காக இது மாதிரி அஞ்சு மெத்தடில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க முடியும் டிஃ
நிறைய ஆப்ஷன் நம்ம இந்த சாஃப்ட்வேரில் இருக்குது அக்கௌண்டிங் இன்வென்ட்ரி பில்டிங் மூணுமே இதில் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப்பில் சேட் பண்ணி இதனுடைய டெமோவை ஒர்க் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சா மட்டும் பை பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அண்